주 안에서 사랑하는 모든 에덴의 교회 여러분 오늘 하루도 하나님께서 주시는 성령의 충만함 얻으시는 이 기도가 되시기 바랍니다. 아, 모든 것을 내려놓고 기도한다는 것이 쉽지가 않습니다. 특별히 이 아침에 어, 우리가 일을 모든 것을 시작하기 전에 이 내가 있는 이 자리에서 폰을 열어놓고 TV를 켜놓고 컴퓨터를 켜놓고 한다는 것이 집중한다는 게 보통 쉬운 것이 아닙니다. 하지만 은 그때 잠깐이라도 언약 붙잡는 이 시간 하나님께서는 하늘의 문을 여시고 반드시 역사하십니다. 하나님께서는 1초라도 하나님께서 영원한 하늘에 모든 것을 움직이는 것을 부어넣을 수 있는 분이십니다. 이 하나님께 집중하는 이 하나님께서 길을 내주신 길이 바로 예수 글소입니다. 참 제사장, 참 왕, 참 선지자이시죠. 이분 오늘 누리시는 축복의 시간, 짧지만 가장 최고의 영원한 축복을 누리시는 오늘 하루의 걸음이 되시기 바랍니다. 우리 다 같이 신앙을 고백하심으로써 우리 새벽 기도의 아침 기도회를 시작하겠습니다. 전능하사 천재를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저리로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공회와 성도가 서로 교토하는 것과 죄를 사여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘 찬송가 382장 같이 부르시겠습니다. 
때나 어디서나 주 너를 지키리 늘 지켜주시리 아멘 오늘 하나님께서 우리에게 주신 말씀은 구약성경 민수기서 14장 34절 35절 말씀입니다. 제가 말씀을 봉독해 올리겠습니다. 너희는 그 땅을 정탐한 날 수인 40, 아, 정담, 정탐한 날 수인 40일에 하루를 1년으로 쳐서 그 40년간 너희의 죄악을 담당할지니 너희는 그제서야 내가 싫어하면 어떻게 되는지 알리라 하셨다 하라. 나 요하가 말하였거니와 모여 나를 거역하는 이 악한 온 회중에게 내가 반드시 이같이 행하리니 그들이 이 광야에서 소멸되어 거기서 죽으리라. 아멘 참 무서운 말씀이시죠. 가데서 바니아에서 이스라엘 백성들이 실제로 이스라엘 그 이제 정복할 가난 땅 다시 돌아갈 그 땅을 그 회복할 땅 되찾을 땅을 정, 정탐하게 만들었습니다. 그러지만 그 땅에 벌써 그 엄청난 거인들이 살고 있는 것을 보고 정당군 12명 중에 12지파의 대표들이죠. 10지파 사람들이 아니다 라고 결정을 했습니다. 우리는 갈수 없다 라고 이야기합니다. 그것에서 하나님께서 이제 말씀하십니다. 절대 언약이 있는데 그것은 방해였기 때문에 하나님께서 절대 언약 가지지 못한 사람이라면 절대로 들여보내지 않겠다 라고 하나님께 강한 모습을 보여주십니다. 하나님께서는 절대 언약을 가지고 계십니다. 그 절대 언약을 따르는 자들에게는 절대 축복을 주시지만 은 절대 언약을 따르지 않으면 하나님께서는 절대 언약을 절대 못 받게 하십니다. 이참 아이러니하지요. 세상 사람들 우리 현장 속에서 우리는 예수 그리스 모든 문제 해결을 하나님께서 절대 언약을 주셨지만 은 우리는 이 절대 언약을 우리에 있는 현장의 여건들과 맞추어서 우리들 의견대로 절대 언약을 상대 언약으로 바꿉니다. 그래서 현장에 파고들지요. 때로는 우리, 우리 주변에 생기는 사건들이, 우리에게 있는 위협들이, 우리에게 있는 여러 가지 일 때문에 인본주의와 타협합니다. 우리가 가지고 있는 참다 상황의 시급함과 타협합니다. 하나님께서 주시는 응답보다는 정말 우리들에게 있는 답답함과 타협합니다. 우리 마음의 슬픔과 타협하기도 하고, 우리 마음의 기쁨과 타협하기도 하고요. 우리가 가지고 있는 스케줄과 타협하기도 합니다. 이 하나님께서 그 모든 일들을 그대로 하게 내버려 두십니다. 참으로 우리 현장에서 우리가 해야 될 진정한 그 절대 언약을 알아야겠습니다. 이것을 우리는 다른 말로 뭐라고 부르냐 또 동시에 영적 전쟁, 영적 싸움이라고 부르기도 합니다. 사실 싸움이라고 하면 괜히 진짜 정신없고 복잡하니까 일부러 말안 합니다만 진짜 단순 이건 단순한 거거든요. 싸움이라는 게 단순한 겁니다. 뭔가 막 나가서 막 대놓고 싸우는 거 아닙니다. 어떤 분께서 진짜 영적 싸움 하니까 부담돼요 라고 하시는데 예 영적 싸움이라고 말하면 부담될 수 있습니다. 이 싸움은요 하나님께서 하시는 그 하나님의 계획 따라가는 단순한 일입니다. 붙잡아야 될 것을 붙잡는 것이 바로 영적 싸움입니다. 자 보십시오. 가난 땅 정탐하러 갔습니다. 믿음으로 갔습니다. 하지만 은 그곳에 언약의 사람이 없으니까 400년 동안 언약의 사람이 아닌 네피림 같은 거인 같은 다른 세상 신의 힘을 받고 다른 세상 신의 문화의 영향을 받은 그 일곱 귀신 받았는 것처럼 엄청난 존재들이 그 길을 차지 떡하니 차지하고 있습니다. 분명히 그 현장은 언약 가진 사람이 누려야 될 땅인데 그 땅을 못 누리고 있습니다. 오히려 뺏겨서 들어가기도 못 하고 들어가지도 못하고 있습니다. 이게 바로 우리들의 현장에 믿음의 사람들이 정말 싸우는 영적 싸움의 현장입니다. 마태복음 12장에 보면 더러운 귀신이 정말 그 어떤 기회로 밖으로 빠져나가죠. 분명히 그때 이제 복음을 잠깐 받았든지 아니면 무엇인가 새롭게 정리할 수 있는 뭔가 복음의 영향력을 받았겠죠. 나갔는데 밖으로 돌아다니다가 다시 한번 돌아옵니다. 그때 비고 소재되고 술이 되니까 그러니까 그빈 곳을 파고들어서 오히려 전보다 더 심하게 일곱 악한 영, 귀신을 영을 데리고 와서 완전히 
엉망으로 만들어버렸다고 했죠. 가난 땅이 그렇습니다. 400년 동안 종되고 다시 돌아오니까 거기에 참다운 주인으로 기다리고 있는 것이 아니라 오히려 못 들어오게 만드는 그 전보다 더 악한 일곱 배나 악한 왕들, 족속들이 차지하고 있는 겁니다. 이 족속들을 싸워 이기는 영적 싸움을 해야 됩니다. 그런데 이 영적 싸움은 어떻게 해야 됩니까? 절대 언약으로 해야 됩니다. 아까 우리가 같이 붙잡은 대로 하나님께서 하시는 절대 언약으로 그러니까 이것은 단순하고 간단합니다. 순간순간마다 결정해야 되는 단순한 속에 있습니다. 이 절대 언약 속에서 절대 목표 반드시 보고 가야 되는 것이 영적 싸움입니다. 다른 건 영적 싸움이 아닙니다. 절대 목표가 있습니다. 이 가난 땅 가서 반드시 하나님께서 우리와 함께 계셨다. 하나님께서 임마누엘로 삼위일체로 함께 계셨다. 하나님께서 우리들에게 구체적으로 모든 것이 합력하여서 진짜 세계복음 하도록 모든 사람을 영적 문제에서 살리도록 하셨다. 이거 보이게 하시는 것이 하나님의 계획입니다. 이 절대 목표를 가는 사람들에게 하나님께서 반드시 현장을 바꿀 수 있는 문화를 주십니다. 문화 서밋이 되게 하시는 거죠. 이 일들을 오늘 같이 누리도록 기도하겠습니다. 하나님께서 그 40년 동안 준비하게 하면서 그 사실은 절대 언약 없는 사람들은 하나님께서 땅에 묻으셨지만 동시에 문화 서밋을 준비하게 하셨습니다. 가난 땅에 가서도 절대로 무르지 않는 문화 준비했습니다. 그것이 뭡니까? 첫 번째, 성막입니다. 하나님께서 주신 진정한 하나님이 함께 하시는 문화를 만들었습니다. 우리들에게 문화가 무엇입니까? 동시에 이것입니다. 예수 그리스도 하나님 나라 성령 충만한 현장 진정한 예배 다락방 진정한 언약 붙잡는 현장입니다. 기도 현장입니다. 이것을 위해서 중직자들은 성막을 건축했습니다. 하나님과 함께 있는 응답을 위해서요. 문화로 만들었지요. 이를 위해서 모든 예물과 장식품을 다 가져왔습니다. 최고로 만들었습니다. 그뿐 아닙니다. 모든 기술까지 동원했습니다. 지혜와 그리고 성령이 충만하여 최고로 동원했습니다. 단순히 하나님이 함께하는 것, 중막 준비하는 것이 아닙니다. 거기다가 이 시대를 살아가는 모든 것을 다 담도록 했습니다. 이 시대를 모두 다 담을 수 있는 핵심들을 그 안에 집어넣었습니다. 이 시대의 핵심은 무엇입니까? 2, 3, 7 같은 글로벌입니다. 이 시대의 핵심은 무엇입니까? 사람들을 치유하는 치유입니다. 이 시대의 핵심은 무엇입니까? 모두 다 무언가 한자리 잡고자 합니다. 썸시 되고자 합니다. 이것이 사실은 마태복음에서 예수님께서 땅 끝까지 복음 전하면 반드시 일어날 유리에게 주신 약속이기도 합니다. 2, 3, 7, 치유, 서밋. 이 언약을 빼앗겼는데 이것을 다시 회복하도록 하나님께서 하시려고 문화를 주시는 겁니다. 성막. 이것이 바로 우리의 예배고 우리가 기도고 우리 언약이고 우리 말씀 정리입니다. 이거를 정말 우리가 누려야겠습니다. 하나님 정말 언약을 누릴 수 있는 옛날 시대에 정말 성막처럼 누렸기 때문에 나에게는 다락방이 나에게 교회가 나에게 말씀 정리할 시간이 최고의 시작이 되게 앞서서 최고의 은혜가 되게 앞서서 우리 중직자들 꼭 누리시기 바랍니다. 사랑하는 성도 여러분 특별히 우리, 성, 우리 중직자 여러분 이 은약을 누리기 위해서 여러분이 가지고 있는 최고의 것을 다 동원하시기 바랍니다. 이 예배를 위해서 여러분의 그 다락방을 위해서 여러분이 가지고 있는 정식 기도로 해서 최고의 것을 동원하시기 바랍니다. 만약에 여러분께서 정말 글씨를 이쁘게 잘 쓰시면요. 이쁘게 글씨를 쓰시는 제가 말씀드린 서예나 이런 거 있죠. 캘리그래피 같은 거죠. 아니면 그림 같은 거 있다면 거기다가 말씀 속에 정리 속에 기도 속에 예배 속에 그거를 집어넣으시기 바랍니다. 가끔씩 그런 정말 기도도 하게 됩니다. 우리가 드리는 예배들 사실은 우리가 드리는 예배들이 신령과 진정으로 진짜 예배 드린다면 은 우리 가지고 있는 모든 것을 정말 드리는 것을 실제로 한번 할수 있도록 해야겠다는 생각이 듭니다. 진짜 서열을 잘 하신 분들은 캘리그래프로 예배 드릴 수 있는 캘리그래프로 예배 속에 정말 넣을 수 있는 그렇다고 해서 모든 걸다 집어넣자 그래서 우리 뭐 한번 해봅시다 이건 아닙니다. 진짜 은약 안에 우리의 모든 것을 다 쏟아붓는 겁니다. 성막이 바로 그런 겁니다. 이거를 정말 우리가 기도하겠습니다. 여러분 정식기도 때 실제로 여러분께서 그그 옛날에 그 글, 뭐죠, 그 정식기도 말씀으로 정리하시는 분들 정말 쓰실 때 정성을 다해서 쓰는 이유가 바로 그겁니다. 여러분의 것을 정말 드리는 겁니다. 생각을 다 집어넣어서 그리는 것입니다. 적는 것입니다. 하나님께서 그 예배 속에 
반드시 그 예배 글자 속에서 살아서 하나님께서 현장 속에 자녀들 속에 그리고 여러분 산업 속에 천사를 파송하시고 움직이십니다. 그 캘리그라피 이런 글, 글자의 능력이 있다 이게 아닙니다. 은약 안에 이 예수 그리스도 안에 누린 안에 문화를 만들어서 모든 걸다 움직입니다. 그런 비밀들을 우리가 누리도록 우리가 기도해야겠습니다. 우리 사랑하는 우리 모든 교육자 여러분들, 우리 모든 중지 여러분들 이 마음을 품고 우리 같이 이 정말 참다운 예배 속에 모여야겠습니다. 참다운 기도 속에 있어야겠습니다. 참다운 찬양 속에 있어야겠습니다. 참다운 여러분의 달란트 속에 있어야겠습니다. 두 번째입니다. 하나님께서 가난 땅을 정복하게 만들고 빼앗긴 것을 되찾게 만드는 그 문화 하나님께서 뭐를 통해 하셨습니까? 영적 전쟁, 아말렉과의 전쟁, 가난 정복 전쟁 하게 하셨습니다. 이스라엘 민족들에게 처음에는 아말렉이 시비를 걸고 일어납니다. 원치도 안 되게 일어나니까 얼마나 진짜 귀찮게 고 얼마나 힘들겠습니까? 아무 준비도 안 됐으니까요. 아멜렉에게 엄청나게 시달립니다. 그 다음부터는 아멜렉과 본격적으로 싸웁니다. 민수기 14장 같은 경우에는 전투에 나가서 사실은 이스라엘 백성들을 위해서 모세가 손을 들면 은 아멜렉, 아멜렉 족속들을 완전히 대패하고 뭐 이런 일들이 일어납니다. 하나님께서 주신 하나님의 전쟁 방법을 터득하기 시작한 겁니다. 그래서 이스라엘 백성들이 아멜렉과 싸우는 방법도 하나님이 주신 언약적인 방법으로 이깁니다. 그게 바로 문화입니다. 그냥 전쟁이 아닙니다. 하나님 주신 언약적인 방법, 하나님 주신 참담 말씀의 방법, 말씀 속에서 주는 방법으로 이깁니다. 우리는 그것이 바로 말씀 운동, 전도 운동, 그것이 바로 복음화 운동입니다. 그걸 우리 2, 3, 7에서 치유로 서미스에서 하는 것입니다. 이거를 정말 누리시기 바랍니다. 영적 전쟁, 이 그래서 우리가 말씀을 붙잡고 복음 가지고 하는 것입니다. 무엇인가 열심히 뭔가 만드는 것이 아닙니다. 뭔가 멋있게 하는 것이 아닙니다. 가장 중요한 핵심이 이 말씀 가지고 문화를 만드는 것입니다. 이 알맹이 없는 어떠한 정전, 영적 전쟁도 전쟁이 아닙니다. 가난 이 전투, 가난 정복 그리고 암말렉 정복 이것에 나섰던 모든 사람들이 중직자들이었습니다. 이 내용을 알고 있는 사람이었죠. 가난 정복 중직 주역들도 역시 중직자였습니다. 이 내용을 알고 있는 사람이었습니다. 영적 전쟁을 위해서 하나님께서 먼저 중직자들 먼저 누리게 하시고 그 중직자들의 그 가장 중요한 알맹이 이 은약을 위한 문화, 은약을 누리는 문화, 가난 정복할 수 있는 만큼 강력한 이 문화를 이해한 후대들이 올라게 만드신 것입니다. 그 축복을 오늘 누리시기 바랍니다. 이것이 하나님께서 주신 절대 목표 속에서 아모리들과 같이 전쟁하고도 이겼던 그런 능력입니다. 안악 산지를 정복하게 만들었던 능력이기도 합니다. 이 영적 전쟁에 이기는 진정한 절대 목표를 아는 그리고 그 가장 중요한 언약의 내용을 아는 축복이 오늘 있으시기 바랍니다. 오늘 여러분이 하시는 산업, 오늘 여러분이 만나시는 만남, 여러분의 가정, 모든 곳에서 하나님께서 가장 중요한 알맹이를 주시고 그것 통해서 반드시 언약의 문화를 만드십니다. 여러분 하는 것은 독특한 문화를 만드십니다. 우리 교회 에덴 교회 오면은 우리 에덴 교회만의 독특한 문화가 있습니다. 어떤 분들은 그것 때문에 사실은 적응 못 한다고 하기도 합니다. 예. 그것 때문에 어떤 분을 바꿔야 된다라고 하기도 합니다. 글쎄요. 바꿔야 될까요? 사실은 우리부터 우리 다들 다 나고 나고 태어난 체질 어떻게 싹 바꾸겠습니까? 바꾼다면 이렇게 바꿔야 됩니다. 뭐냐? 이 나고난 체질들, 우리, 우리 교회 성격, 우리 교회 모든 교우들, 많은 분들의 성격이 의외로 그 조금 뭐죠? 그 내성적인 성격이 많습니다. 우리 장로님도 내성적인 분들이 많으시고요. 여러분 그런 게 보이시죠? 그래서 우리 교인들도 내성적인 분들이 많습니다. 사실은 우리 청년 중에 한번 좀 예양, 외향적인 성격들 가지고 청년들 있잖아요. 그 일시키면서 제가 느낀 겁니다. 아 정말 우리 모든 교우분 중에 내성적인 분들이 많구나. 다른 교회와 약간 좀 다른 부, 부분이거든요. 그런데요. 이거를 외향적으로 바꾼다고 그러면 하나님께서 역사십니까? 현장이 정복됩니까? 그리고 시대가 바뀝니까? 아닙니다. 그래가 바뀌어지는 것이 아닙니다. 중요한 알맹이가 없으면 은 아무래도 바뀌지 않습니다. 그러면 우리가 외향적으로 바뀌는 것이 아니라 이 예성적인 성격이라도 언약 가진 내용으로 가지고 현장을 바꾸는 문화가 있어야겠습니다. 여러분의 그 성격 속에서 복음이 들어간 성격, 복음이 들어간 정말 언약이 들어간 산업, 
언약에 들어간 여러분의 말, 언약에 들어간 행동이 일어나야겠습니다. 하나님께서 반드시 이것을 누리도록 우리 중직자 여러분들에게도 축복하시고 역사할 줄 믿습니다. 우리 중직자 여러분들, 우리 모든 교회 여러분들 꼭 기억하고 발견하겠습니다. 우리와 아주 가까운, 가까이 있는 여론과 그리고 진짜 멀리 떨어지는 거 보이지만 진짜 있는 진리를 잘 구분해야겠습니다. 열 명의 정당꾼들 갈수 없다라고 하는 그 여론이 제일 가까이 있었습니다. 주변에 제일 찾기 쉬웠습니다. 그래서 그것을 취했습니다. 하지만 진리는 멀리 있었습니다. 복음은 멀리 있었습니다. 그 문화 멀리 있었습니다. 하지만 진리를 가졌던 그 사람들은 지도자 모세에게 가난 땅에 진실된 모습을 보고 보고했습니다. 그 절대 목표를 보았습니다. 멀리 떨어지는 것 같지만 절대 그곳을 통해서 갔습니다. 우리도 우리 근처에 있는 대세, 마치 대세지요. 대세가 아닌 진리를 따라가도록 언약까지 중직자가 되도록 언약까지 전도자가 되도록 우리가 기도해야겠습니다. 하나님 내 현장 속에서 대세 쳐다보는 것보다 진짜 될 것이 될 진리로 보시도록 눈을 열어주셔서 이한 사람이 현장에 있으면요. 어떤 복잡한 일이 있어도 하나님께서는 인도하시고 절대 목표대로 끌고 가십니다. 이 사람이 있으면 이 교회 이 사람이 교회 한 사람이 있으면 하나님께서 절대적으로 교회를 끌고 가십니다. 누가 방해해도 누가 나서서 모든 것을 설쳐도 하나님께서는 그곳으로 끌고 가십니다. 이 진리 속으로 갈수 있도록. 그래서 이 진리를 성전으로 성막으로 누리고 이 진리를 전쟁으로 누리고 영적 전쟁으로 누리는 그런 일들을 이스라엘 백성이 했듯이 우리들도 그 축복을 누리도록 그 축복이 있는 진리를 문화로 만드는 나의 산업, 나의 길, 나의 하루 되도록 역사하여 주셔서 오늘 같이 기도하겠습니다. 하나님께서 반드시 이 절대 목표 응답하시고 역사하실 것입니다. 기도 제목을 드리겠습니다. 기도 제목 이렇습니다. 하나님께서 앞서 준비하신 빈 곳을 살리고 하기 위해서 언약 앞에서 진리를 선택하게 하여 주셔서 그래서 이 진리를 선택하는 곳에 필요한 언약이 정리되게, 말씀이 정리되게, 지대되게 역사하여 주소서. 우리 같이 한번 기도하겠습니다. 다 같이 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 오늘 참으로 감사를 드립니다. 오늘도 우리의 모든 문제 해결하시고 하나님 만나를 기를 여신 주 예수 그리스도께서 오늘 주인이 되셔서 나의 집과 나의 모든 결정에 정말 복음이 결정되는 복음 통해서 문화가 만들어지는 영적 서밋이 되게 하여 주소서. 하나님께서 앞서 준비하신 그 빈곳, 그 현장, 절대 목표가 있는데 그곳 위에서 하나님 언약 앞에서 진리를 영적 서밋, 말씀을 선택할 수 있도록 주님 역사하여 주셔서 이걸 가로막는 모든 허감의 세력을 끊으시고 영적 힘을 좁히고 지혜를 좁히며 하나님께서 사단의 세력을 끊으시고 천사를 파송하시고 역사하여 주셔서 응답하실 하나님께 정말 감사를 드리며 오늘 우리 모든 기도에 역사하실 것을 믿고 감사하며 전도운동을 일으키실 것을 믿고 감사하며 살아계신 주 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘.